Ya hemos dicho en alguna ocasión que el Islam entró muy bien en la India. Las tradiciones místicas sufíes llegaron bastante bien a la población, quizá porque las enseñanzas que ya había en la India se asemejaban bastante a ellas. Vamos a ver un poco esto. Pero, ¿qué es el sufismo? Pues es la parte del Islam más espiritual, es la parte más mística, la parte más profunda. Sus seguidores buscan profundizar en la vida espiritual al máximo. Requiere mucho esfuerzo y mucho estudio, y se le da un matiz esotérico, lo que ha hecho que muchos lo confundan con una secta, pero nada más fuera de la realidad. El sufismo surgió unos siglos después de que Mahoma creara el Islam, y surgió en la zona de Persia, de Siria y del norte de África. En aquella época había cristianos eh, que se de, está, tenían una vida ascética, que eran monjes. Había influencia también de las ideas del zoroastrismo y también había influencia del budismo y del hinduismo, ya que los musulmanes ya habían llegado a la, lo que es actualmente Afganistán y Pakistán, donde había monasterios y templos. Así que con esa mezcla surgió el sufismo. A los sufíes les gusta pronunciar e invocar a su dios de manera repetitiva. Es una forma de meditación que a veces lo hacen de manera muy intensa. Algo que se puede ver en los bailes de los derviches. Mediante el esfuerzo físico buscan llegar al trance, a la purificación del alma, a la interpretación interior de los preceptos islámicos y de esa manera alcanzar a Dios. Y esa tradición mística del Islam entró en la India. Ganó mucha presencia durante el sultanato de Delhi, el cual controlaba todo el norte de la India. Las conquistas mogoles en Asia provocaron que mucha gente llegara a la India en busca de refugio. Llegaron mucha pers muchas personas cultas, estudiantes, artesanos... Llegaron gran cantidad de eruditos, los cuales... Poco a poco desplazaron las influencias árabes que había en ese momento en la India. Había como una mezcla de cultura de Bagdad con cultura persa, lo cual aceleró el intelectualismo sufí en la India. En esa época había una rica cultura literaria en Delhi y eso se extendería a otras regiones del sur. Surgieron cofardías sufíes con un líder espiritual a la cabeza que organizaban actividades para la gente local. Llegaban a las pequeñas aldeas y contaban historias de sabios, historias de santos, historias míticas, las cuales llegaban a los corazones de la gente hindú. Las enseñanzas sufíes hablaban de una espiritualidad divina, de una armonía cósmica, hablaba del amor, de la humanidad, y eso resonaba en la gente. Los hindúes de castas más inferiores se vieron muy atraídos por el Islam, en parte porque esta nueva religión mejoraría mucho sus vidas. Se tradujeron textos árabes a los diferentes idiomas que había en la India y eso ayudó mucho a la islamización del territorio. Se construyeron mezquitas, se construyeron escuelas, madrasas, donde se promovía el estudio del Corán. También se crearon hankaj, que en aquella época servían como albergues, hospicios y centros comunitarios dirigidos por sufíes que ofrecían orientación espiritual a todas las personas. Se ofrecía comida gratuita y educación básica. Aquí, en estos lugares, se llegaba a crear una relación muy estrecha entre maestro y alumno. Además de la literatura que había en las madrasas, en los hankags existía una literatura específica sufí. Pronto, los hankags se convirtieron en centros sociales, culturales y religiosos. La gente se convertía al Islam voluntariamente. Y la India había como dos orientaciones religiosas islámicas. Habría una que sería la más ortodoxa, con prácticas más centradas en la Saria, y otra mística, donde estarían los sufíes y fakires. Estos últimos eran más tolerantes con esas tradiciones que no eran musulmanas y de esa manera consiguieron más adeptos. Cabe destacar que a partir del siglo XV en la India surgió el movimiento Bhakti, que posteriormente evolucionaría en el sijismo. Ofrecía puntos de vista teológicos bastante parecidos al sufismo. Sus seguidores no se consideraban ni hindúes ni musulmanes. El movimiento Pacti ofrecía un camino hacia la espiritualidad independientemente de la casta de nacimiento, rompiendo así con las antiguas tradiciones védicas. 
se basaban en la creencia de la existencia de una realidad debajo de la ilusión de la vida. Sin duda, este movimiento también contribuyó a que se extendieran los aspectos místicos del sufismo en toda la India. Además, hubo como una mezcla. Los místicos sufís popularizaron las prácticas yógicas entre la gente. Así que había una cierta camarería entre los santos sufíes, los yogis y los sacerdotes del movimiento Bhakti. La música también contribuyó a que el sufismo entrara bien entre los indios. El canto devocional sufí tuvo mucho éxito, ya que la India estaba muy familiarizada con los himnos religiosos y aceptaron muy bien los rituales que ponían a los sufís en éxtasis espiritual. El sufismo ha dejado huella en la vida religiosa, social y cultural de la India. Contribuyó al desarrollo social, económico y filosófico de este país. Se introdujeron en comunidades pobres y marginadas. Fue una fuerza religiosa moral que se mezcló en cierta manera con el hinduismo. Se transmitió ayudándose de cuentos místicos y canciones que persisten en la actualidad. Los sufíes huían de los conflictos y se esforzaban en la integración pacífica. Esa actitud es la que hace que el sufismo continúe como un pilar importante dentro del Islam de la India. Trabaja en el mundo invisible al menos tan duro como lo haces en el mundo visible. Palabras de Rumi.